കഥ വാൾമുന കൊണ്ടൊരു ഹൃദയം ജമാൽ കൊച്ചങ്ങാടി അവതരണം ബന്ന ചേന്നമംഗല്ലൂർ സാങ്കേതിക നിർവഹണം സുനീഷ് പെരുവായൽ ആരാണത് പറഞ്ഞത് അവന്റെ നാവ് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും തിരുമേനി മരിച്ചുവെന്നോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന് മരണമെന്നോ ഉമർ ബുൻ ഹത്താബ് നിന്ന് വിറച്ചു എത്ര തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല തിരുനബി മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കപടവിശ്വാസികളാണ് അള്ളാഹുവാണെ അവിടുന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല ഇമ്രാന്റെ മകൻ മൂസയെപ്പോലെ തന്റെ നാഥന്റെ അടുത്തു പോയതാണ് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരും വരാതിരിക്കില്ല ഉമർ ആവേശഭരിതനായി തുടർന്നു ചുറ്റും ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമല്ല അവർ പരിഭ്രാന്തരാണ് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം നബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഇറങ്ങി വന്നു മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞു വന്നതാണ് അദ്ദേഹവും ആൾക്കൂട്ടം ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ശാന്തഗംഭീരനായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു മുഹമ്മദിനെയാണ് ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവനാണ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉമറിന് താൻ ഏതോ ഒരു വിഭ്രാന്തമായ ലോകത്തായിരുന്നുവെന്ന് ബോധ്യമായത് വാസ്തവത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസ ചാഞ്ചല്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അബൂബക്കർ മുഹമ്മദ് ഒരു ദൂതൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപ് ദൂതന്മാർ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയോ വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിയുമോ അബൂബക്കറിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്നത് ദൈവവാക്യങ്ങളാണല്ലോ അത് താൻ എന്താണ് ഓർക്കാതിരുന്നത് മരണത്തിന്റെ രുചി അറിയാതെ ഒരു ഉടലും കടന്നു പോവില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്തിനെ താൻ ഈ പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതെന്ന് ഓർക്കവേ ഉമറിന് ലച്ച തോന്നി എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയല്ലേ നെബിതിരുമേനി പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഉമറിന്റെ നാവിലും ഹൃദയത്തിലും അള്ളാഹു സത്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് താൻ ആളുകളെ സത്യത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി അദ്ദേഹം എത്ര ശാന്തനായി ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു ആ പക്വതയും ആത്മസംയമവും തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയതെന്തേ ഛേ ഒരു കാട്ടറബിയെപ്പോലെ വികാരാധീനനായി താൻ പെരുമാറരുതായിരുന്നു ഉമറിൻ്റെ ഉമ്മ ഉമറിനെ പ്രസവിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ താൻ ഇന്ന് ഉക്കാള് ചന്തയിലെ ഗുസ്തിക്കാരനായ ഉമറല്ല മദ്യപിച്ച് സുന്ദരികളെക്കുറിച്ച് കവിതകൾ പാടി നടക്കുന്ന ഉമറല്ല സത്യാസത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് തിരുമേനി തന്നെ അൽ ഫാറൂഖ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് അർത്ഥശൂന്യമാക്കുകയോ വാൾമുന കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹു എന്റെ ഹൃദയം പടച്ചത് പെട്ടെന്ന് ആ ആയത്ത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു നീ നിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുക ഇന്ന് നിന്റെ വിചാരണക്കായി അത് മതി ഊർക്കുംതോറും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വികാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചതെന്ന് തോന്നി മണർക്കാട് പോലെ വെന്തരിയുന്ന ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പ്രവാചകന്റെ കഥ കഴിക്കാൻ ഊരിയ വാളുമായി കറുത്ത കുതിരയുടെ പുറത്ത് അർഹമന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പായുമ്പോഴും ഭ്രാന്തമായ വികാരമായിരുന്നു തന്നെ നയിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ തല അരിഞ്ഞിട്ടേ വാൾ ഉറയിലുടൂ എന്ന വാശിയായിരുന്നു വഴിക്ക് വെച്ച് നുഴയിമ ബിൻ അബ്ദുള്ളയെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉമർ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പായുന്നത് ഖുറൈശികളുടെ ദൈവങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അവഹേളിക്കുന്ന ആ കള്ളപ്രവാചകനില്ലേ അയാളുടെ കഥ കഴിക്കാൻ മുഹമ്മദിനെയോ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ എന്നാൽ ആദ്യം പോയി നിന്റെ പെങ്ങളെയും അടിയനെയും നന്നാക്കാൻ നോക്കൂ അവരിപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പാളയത്തിലല്ലേ എന്റെ പെങ്ങളോ ഹത്താബിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയോ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നാൽ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഉമറിന്റെ കരിങ്കുതിര മണൽക്കാറ്റ് പോലെ വീണ്ടും പാഞ്ഞു ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലെത്തിയതെങ്ങനെയെന്നറിഞ്ഞില്ല ക്ഷമയൊഴിഞ്ഞ മനസ്സിൽ സത്യം എന്തെന്നറിയാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു ലാത്തയെയും ഉസ്സയെയും കൈവിടുന്നത് ഉമറിന്റെ പങ്ങൾ ഫാത്തിമിയാണെങ്കിലും അതനുവദിക്കില്ല ശക്തമായി വാതിലിൽ മുട്ടി ആരാണ് ഒമർ ഒമർ ബിൻ ഹത്താബ് ഇടിമുടക്കം പോലുള്ള ശബ്ദം വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ സയ്യിദും ഫാത്തിമയുമുണ്ട് എന്തോ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ഭാവമാണ് ഇരുമുഖങ്ങളിലും അളിയനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ജന്മന പാരമ്പര്യ നിഷേധിയാണല്ലോ ഖുറേഷികളുടെ മതത്തെ നിഷേധിച്ചതിന് സയ്യിദിന്റെ വാപ്പ സയ്യിദിനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഹത്താബ് ഒരിക്കൽ അടിച്ച് ഹിറാമലയിലേക്ക് ഓടിച്ചതാണ് കഷ്ടകാലത്തിന് ഹിറായിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് മറ്റൊരു പ്രവാചകനായിപ
മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഒരു ദൈവിക ദൂതനെ തേടി ഷ്യാമിൽ പോയ സെയ്ദിന്റെ മകനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്തോ വായിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ എന്താണത് താൻ ചോദിച്ചു ഏ ഞങ്ങളിവിടെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത് നിങ്ങൾ ആ മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നു വന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ സൗമ്യസ്വരത്തിൽ സയ്യിദ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഉമർ സത്യം അതാണെങ്കിൽ അതിലെന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞ് തീരു മുൻപ് ആഞ്ഞൊരടി കൊടുത്തു ആചാനുബാഹുവായ തൻ്റെ ഉരത്ത കൈ തട്ടിയ പാടെ സയ്യിദ് താഴെ വീണു ഭ്രാന്തമായ കോപം തന്നെ അന്ധനാക്കുകയായിരുന്നു സയ്യിദിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്ന് വീണ്ടും മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ തടയാൻ വന്ന ഫാത്തിമയ്ക്കും കിട്ടി ഒരടി അവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ചോര കിരിഞ്ഞു ഉമർ ഏകനായ ഇലാഹിൽ വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണോ നീ ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ ഞങ്ങളെ കൊന്നാൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇളക്കാനാവില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല മുഹമ്മദ് അവൻ്റെ ദൂതനാണ് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പാഞ്ഞുപോയി ആളിക്കത്തിയ രോഷം ഒന്നടങ്ങി ഫാത്തിമിയുടെ വസ്ത്രാഞ്ചലത്തിൽ എന്തോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായി തോന്നി അരെന്താണ് നോക്കട്ടെ കൈ നീട്ടി ഇത് ദിവ്യപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഏടാണ് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് തൊടാനാവൂ ഇത്ര വിശുദ്ധമായ പൂജാവസ്തുവോ എങ്കിലും വിസമ്മതിച്ചില്ല കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വന്നു ഫാത്തിമ കയ്യിലിരുന്ന തോൽപ്പാളി കൊടുത്തു അതിലെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുകൾ പരതി നടന്നു അന്നേരം താൻ അറിയാതെ തന്നെ ശാന്തിയുടെ ഒരു സൗമ്യ സംഗീതം ആത്മാവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലെ കരിച്ചിറങ്ങി വരുന്നതായി തോന്നി താൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വച്ച ഈരടികൾ പോലെയല്ല ഇവയിൽ അലൗകികമായ ഒരാത്മീയ സ്പർശമുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായ അർത്ഥവത്തായ വാചകങ്ങൾ അറിയാതെ ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിച്ചു അപ്പോഴാണ് മുറിയിൽ മൂന്നാമതൊരാൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് ഹബ്ബാബ് ബിനു അറത്ത് മികച്ച വാൾ നിർമ്മാണക്കാരൻ പുതിയ മതത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി സയ്യിദിനെ ധരിപ്പിച്ചതും നബിസന്യധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കലിമ ചൊല്ലിച്ചതും ഹബ്ബാബായിരുന്നു സയ്യിദിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ധന്യതയിലേക്ക് വന്നു പാവങ്ങൾ ഏകനായ ഇലാഹിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാണല്ലോ താൻ അവരെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചത് അവിവേകമായിപ്പോയി ഉമറിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇതിന് പ്രായശ്ചിത്തം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നബി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കേട്ടത് ഹബ്ബാബ് ഓർമ്മിച്ചു ഉമർ ഖത്താബിനെയോ അബൂജഹലിനെയോ നിന്റെ ദീനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഹബ്ബാബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമറിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി നബി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഇനി ഒട്ടും വൈകിക്കൂട കരിങ്കുതിര സോഫായിലേക്ക് കുതിച്ചു അവിടെയാണ് അർഹമിൻ്റെ വീട് മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി മുഹമ്മദും കൂട്ടരും അവിടെയാണ് ഒത്തുചേരുന്നത് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സാത്വികൻ്റെ വീട് മർദ്ദിതരായ വിശ്വാസികളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് മക്സും കുടുംബങ്ങളുടെ നേതാവ് പ്രവാചകന് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വെളിപാടിനെക്കുറിച്ചും അവിടെയിരുന്ന് അവർ രാവും പകലും ചർച്ച ചെയ്തു പ്രബോധനത്തിനുള്ള പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകി സൊഫായിലെ ഇസാഫ് എന്ന വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമായി ഉമറിന് ഈർഷ്യ തോന്നി എന്തെല്ലാം വൃത്തികെട്ട വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസാഫും മാർവയിലെ മറ്റൊരു വിഗ്രഹമായ നായിലെയും തമ്മിൽ വ്യഭിചരിച്ചപ്പോൾ ദൈവങ്ങൾ ശപിച്ച് ശിലയായിപ്പോയതാണത്രേ എത്ര നിരർത്ഥകമായ ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് ഈ നാടിൻ്റെ മതവും പാരമ്പര്യങ്ങളും പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു അർഹമിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചകൻ മുന്നോട്ട് വന്നു കൂടെ ഹംസയും അനുചരന്മാരുമുണ്ട് ഉമറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹംസയുടെ കൈ വാളിൻ്റെ പിടിയിൽ മുറുകി ഉമറിൻ്റെ മർദ്ദനം ഭയന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ നാടുവിട്ട് പോകുന്നതായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേയായി ഖത്താബിൻ്റെ മകനെ എന്താണാവോ ഈ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഞങ്ങളെ ഇനിയും ദ്രോഹിക്കാനാണോ ഭാവം നബിതിരിമേനി ശാന്തനായി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മതത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് എല്ലാ മുഖങ്ങളും പ്രസന്നമായി അലഹമില്ല എങ്കിൽ പറയുക അള്ളാഹുവല്ലാതൊരു ദൈവവുമില്ല മുഹമ്മദ് അവൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് അതേറ്റു പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഭൂഗർഭങ്ങളിൽ വീണ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബീജം കോശങ്ങളുടെ വേഗതയിൽ വളർന്ന് വേര് പിടിക്കുകയായിരുന്നു യാതൊരു ദുർഗാഹ്യതയുമില്ലാത്ത സരളമായൊരു ദർശനം എല്ലാം കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമായ ദൈവം രൂപരഹിതനാണവൻ സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനുമാണവൻ അവൻ അടിമയായാൽ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും അടിമയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ കാട്ടുന്ന വഴിയ
അള്ളാഹുവിനെയല്ലാതെ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് നബിയെ അങ്ങയുടെ വിശ്വാസം സത്യം തന്നെയല്ലേ എടുത്തടിച്ചതുപോലെ മുഖവരിയില്ലാതെ താൻ ചോദിച്ചു അതെ പിന്നെന്തിനാണ് അത് രഹസ്യമായി വെക്കുന്നത് പത്തു നാൽപ്പത് പേർ മാത്രം വരുന്ന വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം ആക്രമിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറേശികൾ അക്രമങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന ഭീതിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വരൂ നമുക്കിറങ്ങാം ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയാം മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ ഉടച്ചു വാർക്കുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രം പണ്ഡിത സദസ്സുകളിൽ തലനാരിഴ കീറുന്ന ദാർശനിക സംവാദങ്ങളല്ല നിത്യജീവിതത്തിന് നേരും നിറവുമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രായോഗികമായ കർമ്മപരിപാടികൾ ഉമറിൻ്റെയും ഹംസയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു വരികളായി ആ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നിരത്തിലിറങ്ങി നടന്നു കാണുന്നവരോടെല്ലാം അതിൻ്റെ മഹിമകൾ പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ചു കഴവിയുടെ മുൻപിൽ വച്ച് മഹമർ കുറേശി കൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി ആക്രമിച്ചപ്പോഴും ആ മർദ്ദനങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിക്കാൻ ഒമറിനെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രവാചകന്റെ സംസ്കാരമായിരുന്നില്ലേ പഴയ പരുക്കനായ ആ ഒമറായിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കുമായിരുന്നില്ലേ തൻ്റെ വാൾ ഉറയിലുറങ്ങിക്കിടക്കുമായിരുന്നു അമ്മാവനായ വഴിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഉമർ എൻ്റെ സഹോദരി പുത്രൻ ഞാൻ അവൻ അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി അവനെ ആരും ആക്രമിക്കരുത് കുറേശികൾ ഒരാൾ സംരക്ഷണ ചുമതലയേറ്റാൽ പിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ എന്നാൽ തന്നെപ്പോലെയുള്ള മറ്റ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആത്മരക്ഷ മാത്രം നോക്കി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കാൻ ഉമറിനാവില്ല അമ്മാവൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണമുള്ളപ്പോൾ എന്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണം ഇതേ കാഴ്ബക്ക് ചുറ്റും ഏഴുവട്ടം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുണയുള്ളവർ മുന്നോട്ടു വാ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതും ഉമർ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ അത് ഹിജറിയുടെ കാലമായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ യസരിബിൽ അഭയം തേടുന്ന കാലം സഹനത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം മറ്റുള്ളവർ ദൗർബല്യമായി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ പഴയ പൗരുഷം വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്ന താൻ അരുതാത്തത് കണ്ടാൽ സഹിക്കാനാവില്ല അത് ദൗർബല്യമാണ് എൻ്റെ പണം തരൂ അത് നിന്റെ തറവാട്ട് മുതലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാട്ടറബി തിരുമേനിയോട് പരുഷമായി പെരുമാറിയപ്പോൾ താൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റത് ആ ധിക്കാരം ചെറുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് പക്ഷേ തിരുമേനിയുടെ സംസ്കാരം മറ്റൊന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമർ അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അവകാശമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അയാൾ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ എന്തു ചെയ്യുന്നതിനും പെരുമാറുന്നതിനും പിന്നിൽ മഹത്തായ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് താൻ എന്തേ മനസ്സിലാക്കിയില്ല പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പോലും മടിക്കാതിരുന്ന ധാർഷ്ട്യം ഹുദേബിയ സന്ധിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ എത്ര പരുഷമായിട്ടാണ് അവിടത്തോട് പെരുമാറിയത് നബിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം സത്യവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ മായം കലർന്നു പോവുമെന്ന് എന്തേ താൻ ഓർത്തില്ല അതേ ഉമർ തൻ്റെ പ്രകൃതമറിയാവുന്ന നബി പുഞ്ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ ദീനിൽ ഈ നിന്ദത സഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അബൂചന്തലിൻ്റെ നിലവിളിയായിരുന്നു സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കുറേശിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മർദ്ദനങ്ങളേറെ സഹിച്ച അബൂചന്തൽ അയാളുടെ ഉടലാകെ ചോരച്ചാലുകൾ ഒരു മുസൽമാനായ എന്നെ പിന്നെയും ശത്രുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണോ എന്ന അവൻ്റെ നിസ്സഹായതയാർന്ന നിലവിളി അത് മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ വേദനിപ്പിച്ചു മകനെ വിട്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സന്ധിരേഖകൾ പിച്ചു ചെയ്യുന്നുമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന സുഹയിലാണ് എതിർച്ചേരിയുടെ നായകൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ ശത്രുവിൻ്റെ പീഡനത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സന്ധി കീഴടങ്ങലല്ലേ എന്ന് തന്നെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചു പോയ മറ്റു പലരുമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നബി ഉറച്ചു നിന്നു നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കരാർ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ അബൂചന്തലിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്നില്ല വിശ്വാസികൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും ആവേശത്തോടും കൂടി മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ് കാഴ്ബയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഹുദേബിയെ വരെ വന്നിട്ട് ശത്രുക്കളെ ഭയന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയോ അടുത്ത വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണോ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ നാം വിശുദ്ധ ഭവനം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ വീണ്ടും സംശയിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ താർക്കിക സ്വരം ഈ വർഷം എന്ന് നാം പറഞ്ഞോ ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ച അത് നടക്കും താങ്കൾ കാഴ്വ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും ഉമർ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണ് ഒരിക്കലും അവനെ ധിക്കരിക്കാനാവില്ല ഒരിക്കലും അവനെന്നെ കൈവിടുകയുമില്ല അത് കേട്ടിട്ടും ഉള്ളിലെ സംശയ
അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൾവെളിച്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു നബിക്ക് പിഴച്ചാൽ തിരുത്തുവാൻ അള്ളാഹുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഒബയ്യൂബിന് സുരുൽ മരിച്ചപ്പോൾ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാനുള്ള ക്ഷണം നബി സ്വീകരിച്ച സമയത്തും താൻ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവിന് വേണ്ടിയാണോ അങ്ങ് ജനാസ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഹദിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വരുന്ന മുസ്ലിം സേനയെ വഴിതിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും മദീനയിൽ അൻസാരികളുടെ രാജാവാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തവൻ മുഹാജിരുകളെ യസ്രിബിൽ നിന്ന് ഓടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യ് അയാൾക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുകയും അന്നേരം നബിയുടെ മുഖം വിവർണമാക്കിയ വികാരം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് താൻ നോക്കിയില്ല ഉമർ മാറി നിൽക്കൂ എനിക്ക് യുക്തം പോലെ ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനമാണിത് പിതാവിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ വന്ന് ക്ഷണിച്ചത് ഹിബാബായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രവാചകൻ അത് സ്വീകരിച്ചത് സത്യവിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി എന്തു ത്യാഗത്തിനും സന്നദ്ധനായ നല്ലവനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആർക്കും വിരോധമില്ല വാപ്പയുടെ കള്ളക്കളികൾക്കൊന്നിനും കൂട്ടുനിൽക്കാത്ത മകൻ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും കടപ്പാടുകൾ പാലിക്കുകയും വേണമെന്നായിരുന്നല്ലോ നബി തന്നെ അയാളെ ഉപദേശിച്ചത് തിരുമേനിയുടെ ഉദാരതയും കാരുണ്യവും തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു നീ അവർക്കു വേണ്ടി മാപ്പിരക്കുകയോ മാപ്പിരക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തോളൂ എഴുപത് വട്ടം നീ അവർക്ക് മാപ്പിരുന്നാലും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുകയില്ല എന്നെന്നോട് പറയപ്പെട്ടു എഴുപതിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാപ്പ് നൽകുമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് തന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രവാചകൻ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് പോവുകയും കബറിനടുക്കൽ അല്പനേരം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീടായിരുന്നു മുനാഫിക്കുകളുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വെളിപാടുണ്ടായത് പക്ഷെ നബിയെ തടയുവാൻ താൻ ശ്രമിച്ചതിന് അത് ന്യായീകരണമാകുമോ ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ ഹഫ്സിന് പകരം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ അമ്രിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പ്രവാചകൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും താൻ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദാഹിച്ചത് അവനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരൂ അവന്റെ അപവാദങ്ങൾക്കും ഉപജാപങ്ങൾക്കും പകരം വീട്ടാൻ ഇതാണ് സന്ദർഭം അവന്റെ നാവും പല്ലുകളും ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും പക്ഷേ നബിയുടെ സ്വരം ഉറച്ചതായിരുന്നു ഉമർ താങ്കൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൌരവം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും നാം അമ്രിനെ അംഗഭംഗപ്പെടുത്തില്ല മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ഐതിഹാസികമായ ഘട്ടത്തിൽ ശത്രുവായ അബു സുഫിയാനോട് പക വീട്ടാൻ കൈകൾ തരിച്ചു ആ കാട്ടാളന്റെ തല അരിയാൻ റസൂലെ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഉമർ അബു സുഫിയാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് വാൾ ഉറയിലിട്ടവരോട് നാം യുദ്ധത്തിനില്ലെന്ന് താങ്കൾ കറിഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ തനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് കത്തയച്ച ഹാത്തുബിനെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊതുവിചാരണ ചെയ്തപ്പോഴും താൻ ദാഹിച്ചത് പ്രതികാരത്തിനായിരുന്നു അവന്റെ തല കൊയ്യാൻ ഒരു അവസരം തരൂ ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് കത്തുമായി പോയ വൃദ്ധയെ തൊണ്ടിയോടെ പിടിച്ചത് അലിയും സുബേറും കൂടിയായിരുന്നു ആ കത്ത് ഹാത്തിബിന്റേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിസ്മയം ഹാത്തിബ് ഇത് ചെയ്യുമോ സൈനിക രഹസ്യങ്ങൾ ശത്രുവിന് നൽകുക എന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്നറിയാത്തയാളല്ലോ ബദറിൽ സ്വന്തം ജീവരക്ഷ മറന്ന് പോരാടിയ ഹാത്തിബ് ഇത് ചെയ്യുമോ പക്ഷേ വിചാരണയില്ലാത്ത വിധി നീതിനിഷേധം തന്നെയാണെന്ന് പ്രവാചകൻ അറിയാമായിരുന്നു ഹാത്തിബിന് എന്ത് പറയാനുണ്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് തയ്യാറായി എന്റെ കുറ്റം മാപ്പർഹിക്കുന്നതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അള്ളാഹുവാണ് വിശ്വാസികൾ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചുമകനും മക്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേശികളുടെ ഏറെ മർദ്ദനങ്ങളും സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അവരെ വിവരം അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു യുദ്ധരഹസ്യം ശത്രുവിന് ചോർത്തിക്കൊടുക്കാനല്ല ശ്രമിച്ചത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധം വലിയ അപകടമായി മാറേണ്ടതായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെയുള്ള ഈ തെറ്റ് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകൻ വിധിച്ചപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ എന്ന് താൻ സംശയിച്ചില്ലേ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീതിബോധവും സംസ്കാരവും മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം തന്നെയും അനുയായികളെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ദ്രോഹിച്ച കുറേശികളോട് പക വീട്ടാൻ അവസരം ലഭിച്ച മക്കാ വിജയവേളയിൽ നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് പാനം ചെയ്ത അറിവിന്റെ തേൻ ബാക്കി വെച്ചത് തനിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എത്ര വിചാരിച്ചിട്ടുമായില്ലോ അബൂ മൂസൽ അഷ് അരി സംഗീതാത്മകമായി ഖുർആൻ
യഥാർത്ഥ അറിവ് അതൊന്നുമല്ല അതല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ഈ വികാരാധിക്യം കാരണമല്ലേ പലപ്പോഴും പ്രവാചകൻ തന്നെ പലരിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഹിജറക്ക് ശേഷം ശത്രു നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഗൂഢാലോചനകൾ തകർക്കാനുള്ള സംഘത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നജ്റാനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഒതുക്കുവാൻ തന്നെ അയക്കുമെന്ന് കരുതി അതുമുണ്ടായില്ല എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹുവേ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുന്ന ഈ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാക്കണേ കോപത്തിൻ്റെയും പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക് മോചനം നൽകണമേ പകൽ മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തും രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൃപ തേടുന്നു ചിലപ്പോൾ നബി പറയാറുണ്ട് എന്തിനിങ്ങനെ ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഉമർ താങ്കളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നല്ലൊരടിമയാവേണ്ടേ ഞാൻ എന്തോ സ്വന്തം മനസ്സിനെ അടിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ള അതിർവരമ്പ് വ്യക്തമായി നബി വരഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഏതോ മതിഭ്രമത്താൽ ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ പ്രവാചകനും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരബൂബക്കർ വേണ്ടി വന്നു മനസ്സിൻ്റെ സമതലങ്ങളെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി പാഞ്ഞു പോകുന്ന കാട്ടുകുതിരയിൽ നിന്ന് സർവശക്ത മോചനമില്ലേ വാൾമുന കൊണ്ടൊരു ഹൃദയം ജമാൽ കൊച്ചങ്ങാടി അവതരണം ബന്നാ ചേർമംഗലൂർ സാങ്കേതിക നിർവഹണം സുനീഷ് പെരുവായൽ